Great morning students. This is the seventh video of the lesson, The Enemy, written by Perlus Buck. Now I am going to start from here. The young man stared at him, slowly comprehending. Do I have to? He asked. Usne puchha, the young man stared at him. Jab Dr. Sedao ne kaha, ki aapne Korean fishing boat se jana hai. To young man uski tarafe, matlab ki stare hota, gur kar dekhta raha, slowly comprehending. और धीरे से थोड़ा चिंतित भी हुआ कहा उसने डू आई हैव टू आई थिंक सो सेड आउ सैड जेंटली सेड आउ ने फिर जेंटली कहा मैंने ऐसा ही सोचा है यू अंडरस्टैंड आप समझ गए होगे इट इज नॉट हिडन दैट यू आर हेयर कि जो ये जगह है जहाँ पर आप मेरे घर में रह रहे हो इट इज नॉट हिडन ये छुपी हुई नहीं है दैट यू आर हेयर जो तुम यहाँ पर हो मतलब कि ये बात है जो ये छुपी हुई नहीं है क्योंकि सर्वेंट्स को भी पता है कि आप यहाँ पर हो और इसलिए आपके लिए अच्छा है कि आप यहाँ से चले जाओ द यंग मैन नोड इड इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन ओके ही सेट सिंपली उसने सिंपली कहा यंग मैन नोड इड इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन और जो यंग मैन था अमेरिकन नोड इड था हमें सिर हिलाना उसने सिर हिलाया इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल अच्छी तरह समझ गया ओके सेड आउट डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग और सेड आउट उससे फिर शाम तक दोबारा नहीं मिला एज सुन एज इट वॉज डार्क और जैसे ही अंधेरा हुआ ही हैड ड्रैग द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर एंड इन इट ही पुट फूड एंड बोटल्ड वाटर दैट ही हैड बोट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे एज वेल एज टू क्विल्स ही हैड बोट एट ए पाउंड शो एज सुन एज इट वॉज डार्क और जैसे ही अंधेरा हुआ ही हैड ही स्टैंड फॉर स्टैड आउ सेड आओ डॉक्टर डॉक्टर सेड आओ दैट होता पुल्ड खींच कर ले आया द स्टाउट बोट स्ट्रॉन्ग बोट को डाउन टू द शोर नीचे तटके तट के नीचे अपनी जो उसकी बोट थी उसको खींच कर लेकर आया एंड इन इट और उसके अंदर ही पुट फूड एंड बोटल्ड वाटर उसने उसके अंदर फूड और वाटर रखा दैट ही हैड बोट जो कि वो खरीद कर लेकर आया था सीक्रेटली गुप्त रूप से ड्यूरिंग द डे दिन के दौरान एज वेल एज और उसके साथ साथ टू क्विल्स ही हैड बोट एट ए पावन शॉप और पावन शॉप से वो टू क्विल्स भी रजाई भी लेकर आया था वो भी उसने उसमें रख दी द बोट ही टाई टू ए पोस्ट इन द वाटर और जो नाव थी उसने वाटर में एक पोस्ट खंभे से बांध दी फोर क्योंकि द टाइड वाज हाई क्योंकि जो टाइड थे वो हाई थे जो समुद्र के अंदर जो लहरें उठ रही थी जवार बाटा जो होता है लहरें कभी ऊँची उठती कभी नीचे जाती हैं पानी है जो उसका बहाव तो जो टाइड थे वो हाई थे इसलिए उसने बोट को टाई अप किया पोस्ट से इन द वाटर पानी में देर वाज नो मून न मून लाइट थी वहाँ पर एंड ही वर्क विदाउट ए फ्लैश लाइट उसने ये सारा कार्य जो था उसमें फूड वगैरह रखना वाटर रखना ठीक है और क्विल्स रखनी वो सारा किस में किया विदाउट ए फ्लैश लाइट बगैर फ्लैश लाइट के पैनी केम टू द हाउस जब वो घर के अंदर आया ही एंटर्ड एज द हाउस ने ऐसे एंटर किया जैसे कि ही वर्क जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क जैसे कि वो उसी समय अपने काम से वापिस आया मतलब कि अपने ऑफिस से वापिस आया है एंड सो हाना न्यू नथिंग इसलिए हाना ने उसे कुछ नहीं पूछा Yumi was here today. He said, she said, as she served his supper. Supper होता है evening meal dinner जो होता है. और जब हाँ ना डॉक्टर सेडाओ को शाम का भोजन परोस रही थी, उस टाइम उसने कहा, Yumi was here today. कि आज Yumi आई थी. Yumi कौन है? जो housemaid थी उसकी, जो बच्चों की care करती थी. Though yet the PC was so modern. आला कि जो हाँ ना थी, वो इतनी modern थी. Still, फिर भी she did not eat with him. वो उसके साथ खाना, बैठकर खाना नहीं. खाती थी यूमी क्राइड ओवर द बेबी सी वेंट ऑन विद साई सी मिसिज हिम शो यूमी क्राइड ओवर द बेबी यूमी बच्चों के लिए रोई चिल्लाई सी वेंट ऑन विद साई फिर उसने कहा हरी सांस ली और अपनी बात को कहती गई सी मिसिज हिम शो वह बच्चों को इतना मिस कर रही थी द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर इज गोन सेड आउ सेड फिर सेड आउ ने खाना खाते हुए जो उसको जवाब दिया हाना को कि सर्वेंट्स विल कम बैक जल्दी आ जाएंगे जैसे ही फॉरनर यहाँ से जा चुका होगा अभी जाने फॉरनर के जाने के बाद सर्वेंट्स से वापस आ जाएंगे ही वेंट इनटू द गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ ही वेंट इनटू द गेस्ट रूम वह गेस्ट रूम में गया दैट नाइट उस रात बिफोर ही वेंट टू बैड हिमसेल्फ बेड पर मतलब कि सोने से पहले वो उस रात गेस्ट रूम में गया एंड चेक केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर और उसने बिल्कुल ध्यान से अमेरिकन जो शोल्डर था इंजर्ड पर्सन उसके टेम्परेचर को चेक किया द स्टेट ऑफ द वुंड जो वुंड की स्टेट थी जो मतलब कि कैसा है वुंड उसकी जो अवस्था कैसी है उसको चेक किया 
एंड हीज हार्ट एंड पल्स रेट उसकी हार्ट बीट थी जो और पल्स रेट थी उसको चेक किया द पल्स वॉज इरेगुलर जो पल्स थी वो इरेगुलर थी बट दैट लेकिन क्यों थी दैट वॉज पर हैप्स बिकॉज ऑफ ए एक्साइटमेंट वो शायद जो इरेगुलर पल्स रेट थी वो इसलिए थी क्योंकि वो एक्साइटमेंट में था द यंग मैन स्पेल लिप्स वर प्रेस टूगेदर एंड हीज आईज बर्न जो यंग मैंस का पीला पीले जो होंठ थे वर प्रेस्ड वो उसने बिल्कुल दबा के रखे हुए थे मतलब कि वो कुछ नहीं बोला अपने ओठों को दबा के रखे एंड इज आईज बर्न और उसकी आंखें थी जो वो जल रही थी मतलब कि चमक रही थी उसकी आंखों में लालिमा थी ओनली द स्कार्स ऑफ हीज नेक वर रेड केवल जो उसके नेक पर जो स्कार्स थे वो रेड थे आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन ही टोल्ड सेडाउ उसने सेडाउ को बताया आई रियलाइज मैंने महसूस किया है कि यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन कि आप दोबारा से मेरी लाइफ को सेव कर रहे हो नोट एट ऑल सेड आउट सैड सेड ने कहा इट इज ओनली इन कॉन्वीनियंट टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर सिर्फ सेड क्या कहता है कि इट इज ओनली इन कॉन्वीनियंट ये केवल असुविधाजनक है कि आप यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक रहो क्योंकि सर्वेंट्स को भी पता था कि अमेरिकन सोल्जर का जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर सेडाव ने किया तो वो किसी भी समय इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे सकते हैं तो इसलिए क्या है इनकन्वीनियंट है कि आप आपका यहाँ पर लंबे समय तक रहना ही हैड हैजिटेटेड वह थोड़ा हिचकिचाया ए गुड डील अबाउट गिविंग द मैन ए फ्लैश लाइट कि उसने उस आदमी को फ्लैश लाइट देनी है उस डील के बारे में वो हैजिटेट हुआ डॉक्टर बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल लेकिन आफ्टर ऑल उसने डिसाइड कर लिया और वो जो फ्लैश लाइट थी वो अमेरिकन सोल्जर को दे दी इट वॉज ए स्मॉल वन वह एक छोटी सी थी ही जो उसकी अपनी थी विच ही यूज एट नाइट जो कि वह नाइट को यूज करता था वैन ई वॉज कॉल्ड जब उसको रात को बुलाया जाता था इफ़ योर फूड रनस आउट बिफोर यू कैच ए बोट ही सैड उसने कहा डॉक्टर ने कहा क्या इफ़ योर फूड रनस आउट रनस आउट का मतलब है कि अगर आपका भोजन ख़त्म हो जाए फिनिश हो जाए बिफोर यू कैच ए बोट बोट को कैच करने से पहले तो क्या करना सिग्नल में टू फ्लैसेज एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द हॉरिजोन और मुझे सिग्नल देना अपने टू फ्लैश लाइट जो फ्लैश लाइट दी थी उसने जो टॉर्च दी थी उसकी टू फ्लैश लगानी है आपने सेम इंस्टेंट से और कब लगानी है वैन द सन ड्रॉप्स ओवर द हॉरिजोन जब सूर्य बिल्कुल डलने वाला हो मतलब कि गोद उल्ली के टाइम जब दिन छिपता है उस टाइम डोंट सिग्नल इन डार्कनेस अंधेरे में सिग्नल मत देना फॉर क्योंकि इट विल बी सीन ये देख लिया जाएगा इफ़ यू आर ऑल राइट अगर आप ठीक हो बट स्टिल देयर लेकिन वहीं हो सिग्नल मी वंस मुझे एक बार सिग्नल देना भी आप वहीं हो और ठीक ठाक हो तो एक सिग्नल देना अगर फ्रोजन ख़त्म हो जाए फूड फिनिश हो जाए तो टू सिग्नल देना तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जो डॉक्टर है जो अमेरिकन सोल्जर को बताता है यू विल फाइंड ए फ्रेश फिश इजी टू कैच बट यू मस्ट ईट दैमरा आपको वहाँ पर फ्रेश फिश ईजीली मिल जाएंगी कैच कर लोगे आप बट यू मस्ट ईट दैमरा लेकिन आप, आपको उन्हें रा कच्ची खाना पड़ेगा ये फायर वुड भी सीन क्योंकि आग है जगह आग जलाओगे तो पकड़ लिए जाओगे देख लिए जाओगे ओके द यंग मैन ब्रेथ यंग मैन ने फिर सांस लेकर कहा ओके ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जैपनीज क्लोथ्स विच सेड आव हैड गिवन हिम एंड एट द लास्ट मोमेंट सेड आव रेपड ए ब्लैक क्लोथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हैड ब्लॉन्ड होता है जो इसका येलो कलर का जो बुरे बाल थे उसके हेड पर सेड आव ने ब्लैक क्लोथ रैप किया लपेटा उसको He was dressed now in Japanese clothes. अब जिस टाइम बात कर रहा था डॉक्टर सेडा उसको अमेरिकन सोल्जर से उस टाइम वो ड्रेस मैं किसकी में था जापानी ड्रेस में था जो कि सेडाओ ने उसे दिए थी एंड एट द लास्ट मोमेंट और लास्ट मोमेंट पर डॉक्टर सेडाओ ने रैप किया ब्लैक क्लोथ ही उसके ब्लॉन्ड हेड पर नाउ सेडाओ सेड सेडाओ ने कहा अब द यंग अमेरिकन विदाउट अवार्ड शूक सेडाओज हैंड वार्मली और यंग अमेरिकन ने बगैर कोई शब्द कही सेड आउट से हाथ है जो गर्म जोशी से मिलाया एंड देन वाक क्वाइट वेल एक्रॉस द फ्लोर एंड डाउन द स्टेप्स इन टू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन एंड देन वाक और वह फिर और वह फिर बिल्कुल ठीक ठाक फर्श पर चला एंड डाउन द स्टेप्स इन टू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन और गार्डन के अंधेरे में उसने अपने कदम आगे बढ़ाए वंस ट्वाइस एक बार या दो बार सेड आउट सा हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे सेडाव ने देखी कि उसने अपनी जो लाइट थी फ्लैश लाइट जो लाइट जलाई थी टू फाइंड हिज वे अपना रास्ता खोजने के लिए बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड लेकिन जो एक या दो बार जलाई वो सस्पेक्टेड नहीं थी संदेह वाली नहीं थी संदिग्ध नहीं थी 
ही वेटिड उसने प्रतीक्षा की अंटिल फ्रॉम द श्योर देर वॉज वन मोर फ्लैश उसने तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि उस तट पर एक और फ्लैश लाइट से फ्लैश लाइट नहीं जली देन ही क्लोज द पार्टीशन फिर उसने पार्टीशन को क्लोज कर दिया दैट नाइट ही स्लेप्ट और उस रात वह सोया क्योंकि जो उसकी जो टेंशन थी अमेरिकन सोल्जर की वो ख़त्म हो चुकी थी डॉक्टर की इसलिए डॉक्टर सेडा उस रात सोया यू से द मैन एस्केप्ड द जनरल आस्ट फेंटली फेंटली होता है धीमी सी आवाज में जनरल ने पूछा तुम कहते हो कि आदमी है जो अमेरिकन जो मैन है एस्केप्ड बच गया है ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर एन एमरजेंसी ऑपरेशन टू वीच सेडाव हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक उसका वन वीक पहले ऑपरेशन हो चुका था उससे पहले एन एमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सेडाव हैड बीन कॉल्ड इन नाइट एक एमरजेंसी ऑपरेशन किया था जिसमें भी डॉक्टर को रात के समय बुलाया गया था जो मैसेंजर आया था उसको बुलाने के लिए तो इस दौरान जो सेडाव डॉक्टर था उसको रात को बुलाया गया था और एमरजेंसी ऑपरेशन हुआ था फोर क्योंकि ट्वेल्व आवर्स बारह घंटे के लिए सेडाव हैड नॉट बीन श्योर सेडाव को श्योरली यकीन मतलब कि तसली नहीं थी यकीन नहीं था जनरल वुड लाई कि जनरल बच जाएगा द गोल ब्लेडर वाज मच इन्वॉल्व क्योंकि जो जनरल का गोल ब्लेडर था वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था देन द ओल्ड मैन हैड बिगेन टू ब्रेथ डीपली अगेन फिर ओल्ड मैन ने दोबारा से गहरी सांस ली एंड टू डिमांड फूड और फूड की डिमांड की सैडाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द सेशंस और सैडाव उस समय एबल नहीं था उससे एसेसन्स के बारे में कोई पूछने के लिए एसेसन्स मीन्स मर्डर क्योंकि डॉक्टर उसने जनरल ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो असेसन भेजेगा और उसकी जो प्रॉब्लम थी अमेरिकन सोल्जर की उसको शॉर्ट आउट करेगा लेकिन सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम लेकिन जहाँ तक सेडाव जानता है मतलब कि वह जानता है डॉक्टर कि वो कभी नहीं आए द सर्वेंट्स हैड रिटर्न नौकर वापस आ चुके थे एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थोरोली और यूमी ने भी गेस्ट रूम को थोरोली साफ कर दिया था एंड हैड बांड सल्फर इन इट और उसके अंदर सल्फर भी जलाई थी टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट ताकि जो वाइट मैन की स्मेल है वो बाहर चली जाए नो बॉडी सैड एनी थिंग किसी ने कुछ नहीं कहा ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस क्रॉस का मीन्स एयर सैड नाराज केवल जो गार्डनर था वो नाराज था क्योंकि ही हैड गोट बिहाइंड विद हीजे क्रिसेंथमस क्रिसेंथमस तथा गुलदावदी के पौधे वो उसके जो पौधे थे वो खराब हो गए थे इस दौरान बट आफ्टर अ वीक सैड ऑफ फेल्ड द जनरल वाज वेल एन एफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर लेकिन एक सप्ताह बाद सैडाव ने महसूस किया कि जनरल अब काफ़ी ठीक है और उससे उससे अब प्रिजनर के बारे में बात की जाए यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड हाँ मान्यवर वह बच गया सैडाव नाउ सैड ही काफ्ट उसने थोड़ी खांसी की सिग्निफाइंग इंडिकेट करते हुए दैट ही हैड नॉट सैड ऑल ही माइट हैव सैड कि उसने जो कहा है जो नहीं कहा है वह कहना चाहेगा क्या कहना चाहेगा बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर परंतु अनविलिंग था वो टू डिस्टर्ब जनरल कि जनरल को दोबारा से डिस्टर्ब किया जाए इस चीज़ के लिए वो अनिच्छुक था बट द ओल्ड मैन ओपन ही जाए सडनली लेकिन जैसे ही डॉक्टर सैडाव ने कहा यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड तुरंत ओल्ड मैन था जो उसने अपनी आँखें ओपन की सडनली अचानक से ओल्ड मैन ने तुरंत ही अपनी आँखें ओपन की दैट प्रिजनर वो प्रिजनर ही सेड विद सम एनर्जी फिर उसने कुछ एनर्जी के साथ कहा डिड आई नॉट प्रोमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू ही सेड उसने कहा सम एनर्जी एनर्जी के साथ मतलब कि पूरे जोश में कि डिड आई नॉट प्रोमिस यू कि जो मैंने प्रोमिस किया था कि आई वुड किल हिम फॉर यू कि मैं उसे आपके लिए मार दूंगा वही प्रिजनर तो कह, कहता भी हाँ वही यू डिड एक्सलेंसी सेड आउ सेट वेल वेल द ओल्ड मैन सेड इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट सो आई डिड बट यू सी आई वॉज सफरिंग ए गुड डील द ट्रूथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ इन शॉर्ट आई फॉर गेट माई प्रोमिस टू यू वेल द ओल्ड मैन सेड इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट सरप्राइज होकर उसने सरप्राइज की टोन में कहा सो आई डिड बट यू सी लेकिन आप देखते हो कि आई वॉज सफरिंग ए गुड डील क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सफरिंग था पीड़ित था द ट्रूथ इज सच्चाई तो ये है आई थॉट ऑफ नथिंग मैंने कुछ नहीं सोचा बट माई सेल्फ सिर्फ अपने बारे में सोचा इन शॉर्ट संक्षेप में आई फॉर गेट माई प्रोमिस टू यू भी वास्तव में बात ये है कि मैं आपका जो आपके साथ जो प्रोमिस किया था सेशन भेजने का वो मैं भूल गया आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी सेडाव मोमर सेडाव फिर बुड़बुड़ाया कि मैं हैरान हूँ योर एक्सीलेंसी कि भी आप भी भूल गए इस तरह से कि मैं 
हैरान हूँ इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी द जनरल सेट जनरल ने कहा कि ये निश्चय ही मेरे मतलब कि ये निश्चय ही लापरवाही है मेरी कि मैं ये प्रोमिस जो मैंने किया था भूल गया बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म और डेरिलिक्शन ऑफ ए ड्यूटी लेकिन आप समझते हो क्या कि इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म ये ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर देशभक्ति की कमी थी मैंने इसलिए नहीं भेजा या फिर डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी या मैं करते हुए अपनी ड्यूटी से ड्यूटी में मेरी लापरवाही थी ऐसा नहीं है क्योंकि मैं वास्तव में क्या था आई वॉज सफरिंग अ गुड डी मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित था इसलिए आई फॉर गेट माई प्रोमिस टू यू ये बात इसलिए कह रहा है जनरल क्योंकि वो एस एस एन को भेजना भूल गया था ये कहता है कि ये लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म नहीं था और ना ही डायरेक्शन ऑफ ए ड्यूटी थी ही लुड एन एक्सियसली एट हीज डॉक्टर फिर वह चिंतित मुद्रा में अपने डॉक्टर की तरफ देखता है देखा उसने इफ़ द मैटर शूड कम आउट अगर ये सारा मामला ठीक हो गया मतलब कम आउट बाहर आ गया इस मामले से आप बाहर आ गए हो तो यू वुड अंडरस्टैंड आप समझ जाओगे कि आप समझ गए होगे कि ये अगर इसे मतलब कि शॉर्ट आउट हो गया है ये मैटर तो ठीक है गुड नॉट यू क्या तुम नहीं समझोगे सर्टेनली निश्चय ही योर एक्सीलेंसी सर डेव सर सर ने कहा कि सर्टेनली निश्चय सर ही सडनली कॉम्प्रीहेंड वह अचानक समझ गया दैट की द जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हीज हैंड डॉक्टर अब ये समझ गया कि जनरल है अगर मैं फंसता भी हूँ ना तो जनरल क्या है वह जिंदा पाम ऑफ इज एंड जनरल उसके हाथ की मुट्ठी में है मुट्ठी में था एंड दैट वाज एज कॉन्सिक्वेंसिज और इसके परिणाम स्वरूप ही हिमसेल्फ वाज परफेक्टली सेफ और इसके कारण वह स्वयं को बिल्कुल पूर्ण रूप से सेफ मानता था क्योंकि उसने जनरल के इन्फॉर्मेशन दे दी थी और जनरल ने आगे जो कार्रवाई थी वो नहीं की तो अगर वो सेटअप पकड़ा भी जाता है कुछ मतलब उसके साथ कुछ ऐसा होता भी है तो बिल्कुल सेफ समझता है अपने आप को आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी ही सेट टू द ओल्ड जनरल उसने ओल्ड जनरल को कहा सर आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी माँ आपकी वफादारी की कसम खा सकता हूँ एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी और उसकी भी कि आप एनिमी के अगेंस्ट आपके अंदर कितना उत्साह है भी आपकी ये नहीं है कि आपकी ड्यूटी के प्रति डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी है या लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म है क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी कसम उठा सकता हूँ आपकी लॉयल्टी की और ए जील अगेंस्ट द एनिमी की यू आर ए गुड मैन द जनरल मामर्ड एंड क्लोज हिज आइज यू विल बी रिवार्डेड फिर जनरल कहता है बुढ़बुड़ाता है और अपनी आँखें बंद कर लेता है कि यू आर ए गुड मैन यू विल बी रिवार्डेड आपको इनाम दिया जाएगा बट सैडाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्वी लाइटेड सी दैट नाइट हैड हीज रिवार्ड बट सैडाओ परंतु सैडाओ के लिए सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्वी लाइटिड सी ट्वी लाइटिड होता है जो गोद उली के टाइम जो समुंदर था उस रात उसने सी पे सी सी के ऊपर क्या देखा कि ट्वी लाइटिड के टाइम जो ब्लैक स्पॉट को सर्च कर रहा था भी शाम का टाइम है जैसे क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन दी थी कि रात के टाइम मतलब कि रात होने से पहले ही जब गोद उली का टाइम हो ट्वी लाइटिड टाइम होता है फेंट लाइट आफ्टर सनसेट जब सूर्य छिपता है उस दौरान जो धुंधला सा जो आसमान होता है उस टाइम की बात है कि उस टाइम आपने फ्लैश लाइट देनी है तो वही उसके लिए इनाम था डॉक्टर के लिए भी उस सी के अंदर ट्वी लाइटिड सी में वो ब्लैक स्पॉट को सर्च कर रहा था और वही उसके लिए उसका रिवार्ड था देर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्ट और वहाँ उस गोदुली में कोई भी निशान नहीं थे लाइट के नो वन वॉज ऑन द आईलैंड इसका मतलब क्या था कि वो आईलैंड पर कोई नहीं था हिज प्रिजनर वाज गॉन उसका जो कैदी था जा चुका था सेफ सुरक्षित डाउटलेस बिल्कुल डाउटलेस था सेफ था फॉर क्योंकि ही हैड वांड हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बूट ही हैड वांड हिम उसने उसे चेतावनी दी थी टू वेट भी वेट करना केवल कब तक जब तक कोरियन फिशिंग बोट नहीं आती अब प्रिजनर जा चुका था सेफ था डाउटलेस सो ही हैड वांड हिम टू वेट ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट सिर्फ उसने उसको वार्म किया था कि सिर्फ कोरियन फिशिंग बोट की वेट करनी है तब तक वहाँ रुकना है ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वरेंडा गेजिंग आउट टू द सी फ्रॉम वैंस द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट ही स्टूड ये मतलब डॉक्टर सेडाओ स्टूड फॉर अ मोमेंट कुछ क्षण के लिए खड़ा रहा ऑन द वरेंडा वरेंडा में गेजिंग आउट टू द सी और सी की तरफ टक टक्की लगा कर देखता रहा फ्रॉम वैंस जहाँ से यंग मैन किसी दूसरी रात को मतलब कि जहाँ से यंग मैन आया था उस रात एंड इन टू हिज माइंड और उसके माइंड में ऑल दो यदपि विदाउट रीजन बगैर किसी कारण के देर केम अदर वाइट फेसिज ही हैड नोन 
और उसके माइंड में फिर वो बातें आ गई कि यंग मैन आया था और जो दूसरे वाइट फेस मतलब कि जब वो अमेरिका में पढ़ा था उस टाइम जो उसको वहाँ पर पर्सनस मिले थे उनके जो फेसिस थे वो भी उसके माइंड में आ गए प्रोफेसर एट वूज हाउस है ही हेड मैट हाना उस प्रोफेसर का फेस उसके माइंड में आया जहाँ पर वो हाना से मिला था ए डल मैन एंड इज वाइफ हैड बीन ए सीली टाकेटिव वूमन जो प्रोफेसर था वो डल मैन था उसकी जो वाइफ थी वो बिल्कुल बातूनी थी इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटमी उसे एनाटमी का अपना जो ओल्ड टीचर था वो भी याद आया हु हैड बिन सो इंसिस्ट जिसने कि इतना आग्रह किया था ऑन मर्सी विद द नाइफ कि नाइफ के साथ बिल्कुल दया मत करो मतलब कि सिर्फ आपने उसी टाइम ऑपरेशन करना है जब आपको पूरी बॉडी का नॉलेज हो ये जो उसको बात बताई थी एनाटमी के टीचर ने उन सभी पर्सनस के चेहरे उसके माइंड में आए एंड देन ही देन ही रिमेंबर द फेस ऑफ हिज फैट एंड सिलेंडरली लैंड लेडी फिर उसे उसे मोटी और गंदी औरत की फेस जो याद आया ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग ए प्लेस टू लिव इन अमेरिका उसे काफ़ी डिफिकल्टी हुई थी फाइंड आउट करने में टू लिव इन अमेरिका में रहने के लिए स्थान तलाश करने के लिए सैड आउ को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई थी बिकॉज ही वाज ए जैपनीज क्योंकि वह है कि जैपनीज था द अमेरिकन वर फुल ऑफ प्रीजुडिस क्योंकि जो अमेरिकन होते हैं वो पूर्वधारणा से पूर्व प्रीजुडिस होता है पूर्वधारणा भी पहले अपने माइंड में धारणा बना लेते हैं उससे भरे हुए थे एंड इट हैड बिन बीटर टू लिव इन इट और उसके लिए वहाँ रहना काफ़ी बिटरपूर्ण था मतलब कि खड़वाहट वाला था नोइंग हिम सेल्फ देर सुपीरियर हालाँकि वो स्वयं जानता था कि वो उनसे सुपीरियर हैं हाउ ही हैड डेस्पाइज द इग्नोरेंट एंड डर्टी वर्ल्ड वूमन हु हैड एट लास्ट कंसेंटी टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम भी कैसे सोचता है इन सभी जो अमेरिकन्स के फेस हैं जिनसे वो पढ़ाई के दौरान मिला था डॉक्टर सेडा उन सभी के चेहरे उसके माइंड में वो यादें हैं जो या ताज़े हो जाती हैं और सोचता है कि हाउ ही है डिस्पाइज भी कैसे वो घृणा करता था द इग्नोरेंट एंड डर्टी वर्ल्ड वूमन से उसे अज्ञानी और गंदी बूढ़ी औरत से जो कि हु हैड एट लास्ट जिसने कि अंत में कंसेंट होता है रेडी हो जाना तैयार हो गई थी टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम अपने दैनीय घर में उसे रखने के लिए मतलब कि जब किराए पर रेंट पर घर लेने के लिए जो डॉक्टर सैडाव ने प्लेस की तलाश की तो काफ़ी कोशिश के बाद जो वुमन थी उसने उसे घर देने के लिए वो रेडी हुई थी ही हैड वंस ट्राई टू बी ग्रेटफुल टू हर एक बार उसने उसके प्रति कृतज्ञ होने की कोशिश की बिकॉज क्योंकि सी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुंजा क्योंकि उसने उसकी अंतिम साल में उसकी देखभाल की थी जब वो इन्फ्लुंजा से पीड़ित था बट इट वॉज डिफिकल्ट परंतु यह कठिन था फोर क्योंकि सी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर ए काइंडनेस क्योंकि उसने उसकी इन्फ्लुंजा में हेल्प तो की उसकी देख रेख की उसके लिए खाना वगैरह उसकी केयर की लेकिन फिर भी सी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंड उसकी दयालुता में भी उसकी गिरना छिपी हुई थी मतलब कि वो उसे दयालुता का व्यवहार भी किया उसके साथ लेकिन उसके अंदर भी उसके रिपल्सिव था हेटरेड थी गिरना थी नाउ ही रिमेंबर द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ इज प्रिजनर अब उसे उसे जो नौजवान हैगर्ड होता है केयरवोल चिंतित जो प्रिजनर था उसका जो उसके घर पर डोर स्टेप पर बह कर आया था उसका चेहरा याद आया वाइट एंड रिपल्सिव बिल्कुल गोरा और रिपल्सिव होता है अराउजिंग हेटरेड बिल्कुल गिरना वाला कि वो उससे नफरत भी करता था और गोरा था स्ट्रेंज अजीब था ही थोट उसने सोचा आई वंडर मैं हैरान हूँ वाई आई कुड नॉट किल हिम कि मैं उसको क्यों नहीं मार सका मतलब डॉक्टर सैडाओ लास्ट में उन सभी फेसेस को रिमेंबर करता है जो कि वो एजुकेशन के दौरान वहाँ उससे भेंट हुई थी जिससे प्रोफेसर से जो एनाटमी का प्रोफेसर है और जहाँ जिस औरत के घर वो रेंट पर रहा था जहाँ हाना से मीटिंग हुई थी उसकी वहाँ उस प्रोफेसर के घर रहा था उन सभी व्यक्तियों को उन सभी पर्सनस की जो यादें हैं उनको ताज़ा करता है और लास्ट में फिर वो याद करता है उसी चेहरे को उस प्रिजनर के जो कि उसके डोर स्टेपर बह कर रहा था बिल्कुल वाइट था रिपल्सिव था और स्ट्रेंज था उसके लिए और फिर डॉक्टर सहजाओ सोचता है कि आई वंडर मैं हैरान हूँ कि मैं उसकी उसको क्यों नहीं मार सका क्योंकि जो डॉक्टर सैडाव है उसको सिंपति आ जाती है क्योंकि वो एक स्किल्ड सर्जन है डॉक्टर है और डॉक्टर का जो ड्यूटी है वो क्या होती है कि अपने पेशेंट की लाइफ को सेव करना और इसीलिए डॉक्टर सैडाव उसको 
नहीं मार पाता और उसके ऑपरेशन उसको सक्सेसफुल ऑपरेशन करता है और उसको एनिमी होते हुए भी उसको वहाँ से एस्केप करवाता है मतलब कि वहाँ से बचा कर भेजता है उसके घर तो जो थॉट हैं सैडाओ की माइंड के जो थॉट हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर हैं ह्यूमिनिटी है उसके माइंड के अंदर सिंपति है क्योंकि वो एक डॉक्टर है थैंक यू हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड द कंप्लीट चैप्टर द एनिमी रिटन बाई पर लसबक थोरोली एंड राइट एंड लर्न द क्वेश्चन आंसर थैंक यू